بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أثر الدعاء صدق رسول الله Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар, құрметті мұсылман бауырлар. Сана сахаба Абу Хурайра радиаллау ғандыңда жеткен хадисте Алла елшісі Мухаммед салау салам бұлай дейді. Құлдың Аллаға ең жақын уақыты ол сәжде уақыты. Олай болса сәждеде дұғаны көп жасаңыздар дейді. Әрине, біз сәждеде Субхан Раббел Аала, Субхан Раббел Аала, Субхан Раббел Аала деп. Олы жарат ұшаллам барлық нәрседен пәк деп біз не істейміз? Алла тағыланы пәк дейміз, олықтаймыз. Сонымен қоса сәжде уақытында қанафи масағы болмайша Құрандағы Яки Хадистегі дұғаларды Оқсақ болады Мәселен Құран әкәріндегі Роббана ғфирли өлі өлі дәйі Өлі мүмінің әйі ұқыя құмын Хайса Пайғамбарымыздың Сүннет дұғасындағы Аллахума инәкі афуғын Кәрімін тұйпүл афуа Фауфу анни Деген секілді Яғни Құрандағы және хадистегі дұғаларды жасақ бұл. Ал біз өзімізге сол сәжде уақытында е құдай маған ананы бер, мананы бер деген секілді дүниелік адами пендерік нәрсені сұрауымызға болмайды. Өткені Құранды Кәрімді Алақ сүресінде сәжде жасада Раббына жақында дейді. Сондықтан да Алла тағалаға ең жақын уақ, ең жақын сәт ол адамның сәжде уақыты. Бөлі көріңіздерші, қияны тұрған уақытыңызда өзіңіздің пендекендіңізді сезінбессіз. Рүкуғы барғанда сезінбессіз. Алайда адам баласы сәждеге барған уақытта өзінің дәрменсіз құл екендіңіз сезіне. Солай емес бе? Демек сәждеде Алла Расулы Мұхаммед Сұлсалам айтқандай көп дұға жасаңыздар. Қалат Аллах барсаңыз өзің лайықты құл, пайғымарыңызға лайықты өмбет құлып нәсіп етсін. Бұл ақырыда ғана әнелхамбар.